சென்னையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார் அதன் நேரடி காட்சிகள் இந்த பள்ளிகள் எப்படி நடைபெறுகிறது என்று ஏற்பட்டிருக்கிற புயல் சேதத்தின் அடிப்படையில் எந்தெந்த பள்ளிகள் சிறப்பான முறையில் இயங்குவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவு பள்ளிகள் அதிலே பலதடைந்திருக்கிறது என்பதெல்லாம் பட்டியலிட்டு பெறுவதற்காக நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்காக இந்த பணிகளை இன்றைய தினம் இந்த கூட்டத்தை கூட்டியிருக்கிறோம் அது மட்டுமல்லாமல் பள்ளிகள் சிறப்பான முறையில் இயங்குவதற்கு ஒவ்வொரு பள்ளிகளும் எப்படி மாணவர் சேர்க்கை இருக்கிறது மாணவர்கள் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கின்ற பள்ளிகள் எவ்வளவு என்பதையும் ஆய்வதற்கும் அந்த பணிகளை இன்றைக்கு ஆய்வு கூட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது சில இடங்களிலே பார்க்கின்ற போது மாணவர்கள் எண்ணிக்கை கூடுதலாகவும் ஆசிரியர் அதற்கேற்ப ஆசிரியர் இல்லாத இடங்களும் மாணவர் குறைவாக இருக்கின்ற ஆசிரியர் கூடுதலாக இருக்கின்ற அந்த இடங்களையும் இன்று ஆய்வு செய்து அந்த பணிகளை எப்படி மேற்கொள்ளலாம் என்பதை ஆய்வு செய்வதற்காக ஆய்வுக் கூட்டங்கள் இன்றைக்கு நடைபெற இருக்கிறது அதே பள்ளிக் கல்வித்துறையை பொறுத்தவரையிலும் முதலமைச்சர் உத்தரவின் அடிப்படையில் பள்ளிகளில் இருக்கின்ற மாணவர்களுக்கு முதல் கட்டமாக இந்த பணிகளை நிறைவேற்றுவதற்கு முழு முயற்சிகள் இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இல்ல சர்ச்சை இருக்கிறதை தவிர அதுல இருந்து ஒரு தாள் கூட அவர்கள் எடுத்துச் செல்லவில்லை அந்த கடவி உடைத்த மாணவர்களை இப்போது யார் என்பதை இப்போது புரிந்து காவல்துறை அவர்களை கைது செய்வதற்காக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள இருக்கிறார்கள் ஆகவே எந்த தவறும் அங்கே நடைபெறவில்லை பள்ளிகளை மூடும் நோக்கம் இந்த அரசுக்கே இல்லை அனைத்து பள்ளிகளும் இயங்கும் ஏனென்று சொன்னால் அங்கே இருக்கின்ற பள்ளிகளில் அங்கன்வாடி குழந்தைகள் அங்கே இருக்கிறார்கள் ஏறத்தால ஒவ்வொரு பள்ளிகளும் குறைந்தது இருபது இருபத்தி ஐந்து அங்கன்வாடி குழந்தைகள் அந்த பள்ளி அருகாமையிலே ஒட்டி இருக்கின்ற காரணத்தின் அடிப்படையில் எந்த பள்ளியும் மூடும் நோக்கம் இந்த அரசுக்கு இல்லை இன்றைக்கு பார்க்கின்ற போதே இதை மனித நியமிக்கவர்கள் நம்முடைய மாற்றுக் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் இதை பரிசீலிக்க வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் ஜீரோ அளவில் ஒரு மாணவர் கூட இல்லாத பள்ளிகள் முப்பத்தி மூன்று இருக்கிறது ஆயிரத்தி முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு பள்ளிகளில் ஒன்பதுக்கு குறைவாக மாணவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே மற்ற தோழமை கட்சியிலே இருக்கின்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்முடைய மாற்றுக் கட்சியிலே இருக்கின்றவர்களாக சரி இருந்தாலும் சரி கருத்துக்கள் சொல்கிற மனிதநேயம் மிக்கவர்கள் யாராக இருந்தாலும் இதை பற்றி ஆய்ந்து எப்படி பள்ளிக் கல்வித்துறை இயங்க வேண்டும் என்று அவர் ஆலோசனை எடுத்து சொன்னால் பள்ளிக் கல்வித்துறை அதற்கேற்ப பணிகளை மேற்கொள்ளும் இருபது கோடி ரூபாய் செலவு செய்யலாம் என்பது நாங்கள் அதற்காக ஆணை வழங்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர ஒரு ரூபாய் கூட அதில் இருந்து செலவு செய்யப்படவில்லை ஆட்சியை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த திட்டத்திற்காக இந்த திட்டத்திற்காக வந்து நாங்கள் பட்டியலிட்டு இருபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கணும் தவிர ஒரு ரூபாய் கூட அதில் இருந்து எடுத்து செலவு செய்யவில்லை என்பதை தெளிவாக இங்கே எடுத்து சொல்கிறேன் அது மட்டுமல்ல மூவாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு மாணவர்களுக்கு நாம் ஒன்பது கல்லூரிகளிலே இருபத்தி ஐந்து நாட்கள் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கும் உணவு தங்குபடுதிகளை செய்து ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு மட்டும் தான் தவிர மனித நேயத்தோடு ஒன்பது கல்லூரியும் அதற்கான முழு முயற்சிகள் மேற்கொண்டு மூன்றரை கோடி ரூபாய் அவர்கள் மொத்த செலவு செய்திருக்கிறார்கள் இதுதான் தனியார் கல்லூரி செய்திருக்கிறார்களே தவிர அரசிலிருந்து ஒரு ரூபாய் கூட நிதிகளை அரசு செலவு செய்யவில்லை நான்கு மாணவர் தான் இதில் வந்திருக்கிறார் என்று சொல்வதற்கு காரணமே போனாண்டு நாம் கொண்டு வந்திருக்கிற நீட் தேர்வு இரண்டே மாத காலத்தில் அவசர கோலத்தின் அடிப்படையில் இறுதி நேரத்தில் அந்த பணிகளை நாங்கள் மேற்கொண்டோம் இந்த ஆண்டு கொண்டு வந்திருக்கிற நானூற்றி பதிமூணு மையங்களிலே இருபத்தாறாயிரம் மாணவர்கள் இன்றைக்கு பயிற்சி பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எதிர்காலத்தை நீங்கள் பார்க்கின்ற போது தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஏனென்று சொன்னால் முழுமையாக இந்த ஆண்டு அந்த பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆகவே இந்த பயிற்சி அளிக்கின்ற போது மாணவருடைய எதிர்காலத்தை பிரகாசமுள்ள எதிர்காலமாக மாற்றுவதற்கு அரசு முழு முயற்சிகள் மேற்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஏனென்று சொன்னால் அடுத்த ஆண்டு நீங்கள் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தேர்வு எழுதுகிற போது இந்த மாணவருடைய எண்ணிக்கை குறைந்தது அரசு பள்ளி அரசு உதவி பெறுகிற பள்ளியிலே ஐநூறு மாணவர்கள் மருத்துவராக வருவதற்கு முழு முயற்சியில் இந்த அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் இருபத்தாறாயிரம் பேர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இருபத்தாறாயிரம் பேர்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பதினோராயிரம் பேர்கள் வகுப்பு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதுதான் அந்த புள்ளி விவரம் ஆசிரியரை பொறுத்தவர்கள் இனி கவலையை நீங்கள் தேவையில்லை ஆசிரியை முழுமையாக நிரப்புவதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு இருக்கிறது டிஆர்பியை பொறுத்தவர்களும் உங்களுக்கு தெரியும் தேர்வுகள் முடிந்தவுடனே வழக்குமன்றத்திற்கு செல்கிறார்கள் வழக்குமன்றம் அதில் பார்க்கின்ற போது ஸ்டே வாங்குகிறார்கள் அது காலதாமம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது தற்காலிகமாக எந்த வகுப்பறையிலும் எந்த சப்ஜெக்ட் 
இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நிரப்பிக் கொள்ளலாம் என்று அரசு ஆணை பிறப்பித்திருக்கிறது ஆகவே பெட்ரோல் ஆசிரியர் சங்கத்தின் சார்பாக அந்த அருகாமையில் இருக்கிற டிஆர்பி முடித்த ஆசிரியர் பெருமக்களை நிரப்புவதிலே எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை அவருக்கு மாதந்தோறும் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நிதிகள் வழங்குவதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது ஆகவே நீங்க சொல்லி முடிக்க வரைக்கும் ஆகவே நீங்கள் அச்சமே தேவையில்லை இனி பள்ளி கல்வித்துறையிலே இருக்கின்ற முதலே தேர்வு செய்ய வேண்டும் டிஆர்பி மூலமாக எவ்வளவு வேக்கன்சி இருக்கிறது என்பதை தேர்வு செய்ததற்கு பிறகு அவர்களை நியமிப்பதற்கு முன்னாலேயே வழக்கு மன்றத்திற்கு செல்கிறவர்களை நீங்கள் பார்த்திருக்க கூடும் பத்திரிகையிலே பார்த்திருக்க கூடும் இப்போது கூட இரண்டு வழக்குகள் இருக்கிறது டிஆர்பியில் சிறப்பாசிரியர் தேர்வு செய்கின்ற போது அந்த வழக்கில் ஒரு மதுரையிலும் ஒன்று இருக்கிறது சென்னையிலும் இருக்கிறது இது போன்ற தடைகள் இருக்கின்ற காரணத்தின் அடிப்படையிலே உடனுக்குடன் வழங்க இந்த ஆசிரியர் நியமிக்க நிலை தடை ஏற்பட்டிருக்கிறதே தவிர இந்த தடைகளுக்காக நாங்கள் எல்லாம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுலே ஆசிரியர் பெருமக்கள் எங்கு வேண்டுமானாலும் நிரப்பிக் கொள்வதற்கு அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்கிறது அதற்கான அரசு ஆணையும் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது சான்றிதழ் வந்து அடுத்த வரக்கூடிய ஆண்டோட வந்து காலாவதியாக இருக்கு ஆனா அவர்களது பணிகள் வந்து இது வரைக்கும் வழங்கப்படாமல் இருக்கு ஏழு ஆண்டு காலம் அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஆகவே அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்று தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் ஏழு ஆண்டு காலத்திற்கு அவர்களுக்கு அந்த அனுமதி இருக்கிறது ஆகவே இந்த ஆண்டு எவ்வளவு காலி பணியிடங்கள் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் புலிவோரம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் சொல்ல வரைக்கும் அறுபதாயிரம் போஸ்ட் நீங்க மொத்த கூட குத்தையே சொல்லிட்டு கூடாது அறுபதாயிரம் போஸ்ட் எங்க இருக்கு லிஸ்ட் கொடுங்க நீங்க அந்த மாதிரி இல்ல யார ஒருத்தர் ஒரு சொன்னாங்கன்னா அதே சொல்லிக் கொண்டிருக்க கூடாது வட மாநிலங்களில் ஆசிரியர் பட்டாக்குறை இருக்கிறது அந்த பட்டாக்குறை என்பது ஐயாயிரத்தி நானூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆசிரியர்கள் தான் அங்கே வட மாநில பட்டாக்குறை இருக்கிறது தென் மாவட்டங்களே நீங்கள் பார்க்கின்ற போது குறைஞ்சது ஆறாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர் கூடுதலாக இருக்கிறார்கள் அங்கே அவரை மாற்றுவதற்கும் பல இக்காட்டான சூழல்கள் இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இருங்க இருக்கு நான் சொல்லி முடிக்க வரை கேளு இல்ல இல்ல நான் சொல்லி முடிக்க வரை கேட்டீங்கன்னா தான் நான் சொல்லி அது தானுங்க தொகுப்பு விதத்தில் ஆசிரியர் நிரப்புவதற்கு காரணமே வழக்கு மன்றத்தில் வழக்கு இருக்கிறது வழக்கில் உங்கள் கையில ஒப்படைக்கிறேன் இந்த வழக்கெல்லாம் நீங்கள் முடித்துக் கொடுத்தால் நீங்கள் சொல்கின்ற ஒரே நாளிலே நிரப்புவதற்கு நாங்கள்